சாதுர்மாசிய சத்சங்கமம் சீசன் மூன்று ஆச்சாரிய வைபவம் ஒளி புத்தக வடிவில் ஸ்ரீ அகோபிலமடம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர்களின் வைபவம் குறித்து ஸ்ரீ புருசை சுவாமி எழுதி ஸ்ரீ நிருசிம்ம பிரியாவில் வெளியான இந்த புத்தகத்தை குரல் பதிவு செய்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ஒளி புத்தகமாக வழங்குவோர் சரண் சேவகர்கள் இந்த ஒளி புத்தகத்தை ஸ்ரீ ஏ பி என் சுவாமியின் யூடியூப் சேனலில் ஆங்கிலத்திலும் கேட்டு மகிழலாம் வேதாந்தேஷிகயதீந்திரகட்சலுணம்புதாகிரியம் நாராயணாத்தியதுரியபாஷிக்தம் ஸ்ரீரங்கநாதயதீந்திரமகாதேஷிகாய நம அன்பர்களே சாதுர்மாசிய சத்சங்கமம் சீசன் த்ரீ என்பதாக இந்த மூன்றாவது சீசன் இன்றைய தினம் நாற்பத்தாறாவது வட்டம் ஸ்ரீ ரகேசிங்கருடைய வைபவத்துடன் பூர்த்தியாகின்றது ஸ்ரீமதி ரகேசிங்கர்களுடைய வைபவங்களுக்கு பூர்த்தி அல்ல ஸ்ரீமதி ரகேசிங்கர்களுடையதான அந்த பட்டத்தின் தொடர்ச்சி என்பதும் பூர்த்தியுற்றது அல்ல நம்முடைய ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மனுடைய விபூதி ஆச்சந்திரார்க்கம் சந்திரசூரியர்கள் இருக்கும் வரையும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்க போகிறது என்பதை என்றோ மகான்கள் மங்களாசாசனம் செய்து அனுகிரகம் செய்து மகிழ்ந்து பாடி வருகிறார்கள் ஆனால் அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ உபே குருசை சுவாமியினுடைய நூறாவது திருநட்சத்திர மகோத்சவத்தை முன்னிட்டு அவர் ஸ்ரீமத் அகோபில மடத்தின் அழகிய சிங்கர்களின் அற்புதமான வைபவத்தை வெளியிடும் முகமாக அருளி செய்த ஆச்சாரிய வைபவம் என்னும் நூலை அடிவற்றி நம்முடைய சரண் சேவகர்கள் கடந்த பல நாட்களாக இந்த ஆச்சாரிய வைபவம் என்னும் ஆடியோ புத்தகத்தை நமக்கு வழங்கி உள்ளார்கள் இப்பொழுது ஸ்ரீமத் அகோபில மடம் திவ்யாஸ்தானத்தில் அருளாட்சி செய்து வரும் அருளாளர் ஸ்ரீவன் சடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத ஜதீந்திர மகாதேசிகன் அவருடைய பரிபூர்ணமான கிருப்பை கருணை அதனை முன்னிட்டு நமக்கு இது போன்றதொரு கைங்கரியம் கிடைத்திருக்கிறது இது வெறும் ஒலி புத்தகமாக படித்தது மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு அழகிய சிங்கர்களை குறித்தும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற அத்தியுதமான அந்த சம்பவங்களை குறித்தும் பலவிதமான கருத்து பரிமாற்றங்களுடன் இந்த நிகழ்வு நடந்தது அந்த விஷயத்தில் நம்முடைய சரண் சேவகர்கள் அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டு மிகச்சிறப்பாக இதனை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கு உங்களுடையதான வாழ்த்தை தெரிவிக்க பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் மேன்மேலும் இதுபோன்ற கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஸ்ரீவன் சடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகனுடைய திவ்ய திருவடி தாமரைகளில் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் அந்த மகான் அனவரத்தம் ஏத்தி தொழும் அழகே சிம்மனாம் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மனுடைய கிருபா கட்டாட்சம் எல்லோருக்கும் எல்லா சமயங்களிலும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம் பூர்வாசிரமத்தில் சூரவேதாத்தியாயியாய் நித்யாஜி ஹோத்ரியாக வேத கல்பத்ருமம் என்னும் பெருமைக்கு தக்கபடி வாழ்ந்து வந்த மகானின் சரித்திரம் இனி தொடரப் போகின்றது இன்று அந்த சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதியை நாம் இப்பொழுது அனுபவித்து நம்முடைய பிறவியின் பயனை பெறலாம் ஆஸ்திக மகாஜனங்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு சரண் சாதுர்மாசி சத்சங்கமம் சீசன் த்ரீ ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முடிவடைகிறது ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இரண்டு நாட்களிலும் மாலை ஐந்து மணி அளவில் ராமானுஜ ரயா பாத்திரம் தனியின் விஷயமாக அடியலுடைய உபன்யாச தொகுப்பு வெளியிடப்படுகின்றது அதைத் தொடர்ந்து முப்பதாம் தேதி அன்று ராஜராஜர்களின் சம்பாதம் என்னும் செல்லப்பிள்ளை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் சுவாமி தேசிகன் இவர்களுக்குள்ளே நடக்கும் 
உரையாடல் ஒலிப்புத்தகம் கன்னட அனுவாதம் ஒலிபரப்பாக இருக்கின்றது ஆஸ்திக மகாஜனங்கள் இவைகளை கேட்டு அனுபவித்திட பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம் ஆச்சாரிய வைபவம் நாற்பத்தி ஆறாவது பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் ஸ்ரீவன் சடகோப்ப ஸ்ரீ ரங்கநாத யத்தீந்திர மகாதேசிகன் வைபவம் குரல் பதிவு சரண் சேவக் ஸ்ரீமான் சுந்தரம் ஸ்ரீ அகோபில மடம் நாற்பத்தி ஆறாம் பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் சிவன் சடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகன் வைபவம் சுப்பிரசித்தரான வில்லிவலம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் பிரஜோத்பத்தி வருஷம் ஐப்பசி மாதம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் அதாவது இருபத்தி ஒன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு ஸ்ரீமத் அகோபில மட்டத்தின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கராக சந்யாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரித்தார் அது முதற்கொண்டு பதினெட்டு வருடங்களாக பாரத தேசம் முழுவதும் ஸ்ரீ மாலோலனுடன் சஞ்சாரம் செய்து ஆவணமாக்கி சீரிய உபதேசங்களாலும் சௌலபியத்தாலும் பலரையும் வசீகரித்து ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்ய வர்க்கங்களுக்கு சமாசிரேண பரஞ்ஞாசாதிகளை செய்து வைத்தார் பல திவ்ய தேச எம்பெருமான்களுக்கு கைங்கரியம் செய்தும் மங்களாசாசனம் செய்தும் ஸ்ரீ மடத்தின் அபிவிருத்திக்காக பாடுபட்டும் உன்னதமான சன்னதியில் ஸ்ரீ மடத்தை நிர்வகித்துக் கொண்டும் எழுந்தருளியிருந்தார் இந்த உயர்ந்ததான சம்பிரதாய தீபத்தை யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்கிற சிந்தனையுடனே ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் சஞ்சாரத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் அப்பொழுது திருமேனியில் நோவு சாற்றிக் கொண்டாயிற்று ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் தன் திருமேனியின் அசக்தியின் காரணமாக தனக்கு பின் ஸ்ரீமடத்தின் ஆஸ்தானத்திற்கு யாரையாவது நியமிக்க வேண்டும் என்று சங்கல்பித்துக் கொண்டாயிற்று ஸ்ரீ ஊவே அக்னிஹோத்திரம் ரங்கராஜாச்சாரியார் சுவாமி ஒரு நாள் இரவு இந்த சுவாமி ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கரின் நினைவில் வந்தார் மறுநாள் அதே சுவாமி ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கரை தண்டன் சமர்ப்பிக்க நேரில் வந்தார் அப்பொழுது ஸ்ரீமாலோலன் ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர் அந்த சுவாமி இவர்களுக்குள் நடந்தது யாவருக்கும் தெரியாது சொன்னாலும் புரியாது ஸ்ரீ மாலோலனும் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கரும் பேசும் தெய்வங்கள் என்பது இதனால் புலனாயிற்று ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் தனக்கு பின்னர் ஆஸ்தான நிர்வாகத்தை ஏற்குமாறு இவரை நியமிக்க அந்த சுவாமியும் அந்நியமனத்தை மனப்பூர்வமாக ஸ்வீகரித்து ஸ்ரீ நியமனப்படி நடப்பதாக சாதித்தார் அதிகாரபூர்வமான செய்திகள் பத்திரிகைகள் மூலம் வெளிவந்தன இந்த சுவாமி ஈச்சம்பாடி வம்சத்தில் அவதரித்தவர் இந்த சுவாமியின் பிதாமகர் திருமக்கோட்டை ஈச்சம்பாடி ஸ்ரீ ஊவே கிருஷ்ணமாச்சாரியார் சுவாமி எனப்படுவோம் பருத்திச்சேரி ஸ்ரீனிவாச நரசிம்மாச்சாரியார் மாத்து பிதாமகர் முப்பத்தி எட்டாம் பட்டம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் காலத்தில் ஸ்ரீ சன்னதி ஆராதன கைங்கரியம் செய்தவர் மாதாமகர் பருத்திச்சேரி ஸ்ரீ ஊவே வெங்கடாச்சாரியார் சுவாமி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்னாம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர் காலத்தில் ஸ்ரீ சன்னதி ஆராதகராக கைங்கரியம் செய்து வந்தவர் பிதாமகர் பூர்ணமாக அத்தியயனம் செய்தவர் பிரயோக புஸ்தகங்கள் நிறைய எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் நம் சுவாமியின் திருத்தகப்பனார் பெயர் ஸ்ரீ ஊவே பக்தவத்சலாச்சாரியார் இந்த சுவாமியும் பூர்ணமாக அத்தியயனம் செய்தவர் தாயார் பெயர் ராஜலட்சுமி அம்மாள் இவர்களுக்கு புதல்வனாய் மன்மத வருஷம் ஆனி மாதம் மக நட்சத்திரத்தில் அதாவது இருபத்தி நாலு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அவதரித்தவர் நம் சுவாமி ரிக்வேத சாக்கையை சார்ந்தவர் நம் சுவாமியின் தகப்பனாருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இளையவளுக்கு புத்தனாக பிறந்தவர் உடன் பிறந்தவர்கள் நிறைய பேர்கள் பகு குடும்பி நம் சுவாமி பால்யத்திலேயே திருவையாறு அம்மாள் அக்ரஹாரத்தில் உள்ள பாடசாலையில் கிரமாந்தம் அத்தியயனம் செய்தவர் திருக்குடந்தையில் பிராமணம் ஆரண்யகம் முதலியன அத்தியயனம் செய்தார் திருமலையில் கனம் லட்சணம் ஷடங்கம் போன்றவைகளை கற்றார் சிக்ஷா சந்தஸ் நிருத்தம் ஜோதிஷம் என்னும் அங்கங்களையும் பயின்றார் திருமலையில் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்ம சாஸ்திரிகளிடம் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் அனுமான சிந்தாமணி வரை அதிகரித்தார் ஸ்ரீ டோங்கரே சாஸ்திரிகளிடம் மீமாம்சா சாஸ்திரம் அதிகரித்தார் 
நசரத் பேட்டையில் வியாகரண சாஸ்திரம் பயின்றார் பிரம்மஸ்ரீ சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் ஆகியோரிடம் வேத சாஸ்திரங்களை அதிகரித்தார் மாத்துலர் பருத்திச்சேரி ஸ்ரீ உவே அறவாமதாச்சாரியார் சுவாமியிடம் ஆன்மீகம் பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம் ஆயிற்று ஸ்ரீ முக்கூர் ஸ்ரீமத் அழகிசிங்கர் திருவடியில் கிரந்த சதுஷ்டயங்களை அதிகரித்தார் ஸ்ரீமத் ரகசிய திரேசார காலக்ஷேபம் அக்னிஹோத்திரம் ஸ்ரீ உவே ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் சுவாமியினிடத்தில் ஆயிற்று ஸ்ரீ முக்கூர் ஸ்ரீமத் அழகிசிங்கர் இடத்தில் சமாசிரயணமும் ஆத்ம சமர்ப்பணமும் ஆயிற்று நம் சுவாமி திருக்குடந்தை பாடசாலையில் முப்பது வருடங்களாக அத்தியாபகராக எழுந்தருளியிருந்து பலருக்கு ரிக்வேத அத்தியயனம் செய்து வைத்துள்ளார் இவரிடம் பயின்றவர்கள் பலர் பிரசித்த கனப்பாட்டிகளாக விளங்குகின்றனர் புத்திரனுக்கு உபனிஷத் வாக்கியத்தின் பிரகாரம் ஐந்தாம் வயதில் உபநயனத்தை செய்து சாஸ்திர விதிப்படி வேத அத்தியயனத்தை பண்ணி வைத்துள்ளார் விருதங்கள் பல பம்பாயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் பாரதிய வித்யாபவனில் மூன்று வேதங்களிலும் பரீட்சை கொடுத்து இரட்டை சால்வை விருது கிடைத்தது குஜராத் அம்பாஜி என்கிற ஊரில் அம்பாஜி அம்மன் கோயிலில் பரீட்சை கொடுத்து வேத நிதி வேத சாகரம் என்கிற விருது பல இடங்களில் சதசில் அன்வயித்து விருது சன்மானங்கள் பெற்றுள்ளார் ஸ்ரீமதி அழகிசிங்கரின் சதாபிஷேக மகோத்சவத்தில் ரிக்வேத பாராயணத்தை மிக சிறப்பாக தன்னிடம் வித்யாபியாசம் செய்தவர்களை கொண்டும் நடத்தி வைத்துள்ளார் ஸ்ரீமதி அழகிசிங்கரும் திருவுள்ளம் உகந்து நம் சுவாமியை வேத ரத்னம் என்கிற பிருதுடன் உத்தம சம்பாவனைகள் செய்து கௌரவித்தாயிற்று ஸ்ருத்யாச்சாரிய கலாநிதி ரிக்வேத கல்பதரு வேதமூர்த்தி தசக்கிரந்தி சலக்ஷண கனபாடி சாங்காத்யாயி வேத பாஷ்ய ரத்னம் ஸ்ரௌதி திரிவேதி போன்ற பல விருதங்கள் உடையவர் வேத கர்மாக்களில் விதிக்கப்பட்ட இஷ்டியை அதாவது யாகங்களை செய்தவர் நித்ய அக்னிஹோத்ரி சிஸ்டர் ஜோதிஷம் தெரிந்தவர் ஸ்ரீ மாலோலனிடத்தில் அத்தியந்த பக்தியை உடையவர் ஸ்ரீசன்னதி சம்பிரதாயத்தில் ஊற்றமுடையவர் அருளி செயல் தர்மசாஸ்திரங்களை தெரிந்தவர் யஜுர்வேதத்தையும் அத்தியயனம் செய்துள்ளார் வேத பாஷ்யத்தில் நல்ல பரிச்சயம் அருளிச்செயல் கோஷ்டிகளிலும் அன்வைப்பார் சமீபத்தில் நாச்சியார் கோவிலில் நடந்த சம்புரோஷணத்தில் அருளிச்செயல் கோஷ்டிக்கு நிர்வாகராயிருந்து நடத்தியவர் மேலும் அந்த சன்னிதியில் தீர்த்தகாரர் இப்படி எல்லா விதத்திலும் தகுதி பெற்ற ஸ்ரீ உவே அக்னிஹோத்திரம் ரங்கராஜாச்சாரியார் சுவாமியை வில்லிவலம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் தனக்கு அடுத்தபடியாக நியமித்தது நம் அனைவரின் பாக்கியமே ஜீவசார்த்தம் ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் அன்றும் ஆசிரம ஸ்வீகாரம் எட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் அன்றும் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ தசாவதார சன்னதியில் விமர்சையாக நடைபெற்றது அது முதற் கொண்டு சிஷ்யவர்க்கங்கள் உயும் உபாயத்தை உபதேசித்துக் கொண்டும் ஸ்ரீ மாலோலனின் திருவாராதனங்களையும் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் வரன்யாசியாதிகளையும் பண்ணிக்கொண்டு பாங்காய் எழுந்தருளியிருக்கிறபடி நான்கு வருஷ காலங்கள் இரண்டு ஸ்ரீமத் அழகேசிங்கர்களும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மனை திருவாராதனம் பண்ணிக்கொண்டு அநேக திவ்ய தேசத்து எம்பெருமான்களை மங்களாசாசனம் பண்ணிக்கொண்டும் ஸ்ரீ சன்னதியின் முக்கியமான வைபவங்களில் இவ்வழகேசிங்கர் அன்வயித்து நிர்வகித்துக் கொண்டும் ஸ்ரீமத் பிரிய அழகேசிங்கருக்கு உஷா துணையாக இருந்து வந்திருக்கிறார் இக்காலங்களில் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அகோபிலம் திருப்புல்லாணி சேலையூர் பெங்களூரு போன்ற திவ்ய தேசங்களில் தம்முடைய சாதுர்மாசிய சங்கல்பத்தை ஸ்ரீ பெரிய அழகிய சிங்கரோடு இசைந்து மேற்கொண்டார் ஸ்ரீ பெரிய அழகிய சிங்கரின் இருபதாவது பட்டாபிஷேக பூர்த்தி மகோத்சவத்தை மிக கோலாகலமாக சுபமான மனசுடன் நடத்தி மகிழ்ந்தாயிற்று இவ்வாறு சுப்பிரசித்தராய் எண்பத்தி ஏழு திருநக்ஷத்திரங்கள் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீமத் பெரிய அழகிய சிங்கர் ஸ்ரீரங்கத்தில் விஜய வருஷம் வைகாசி மாதம் நான்காம் தேதி அதாவது பதினெட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு சுக்ல நவமி அன்று பரமபதத்திற்கு எழுந்தருளியாயிற்று அந்த அழகிய சிங்கரின் கைங்கரியங்களை மிகுந்த ஸ்ரத்தையுடன் வைபவத்துடனும் தானே கூட இருந்து நிர்வகித்து 
பாரோர் போற்றும் வண்ணம் சிறப்பாக நடத்தி வைத்தாயிற்று பின்பு விஜய வருஷம் வைகாசி மாசம் ஒன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமை அதாவது இருபத்தி மூணு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு அன்று சுவாதி நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினத்தில் மிதுன லக்னத்தில் ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கருக்கு ஸ்ரீ சன்னதி கிரமப்படி பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அந்த சமயம் ஸ்ரீ சுவர்ண சிம்மாசனத்தை பட்டு வஸ்திரங்களாலும் புஷ்பங்களாலும் அலங்கரித்து நாற்பத்தி நான்காம் பட்டம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் பட்டம் ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கர்களின் ஸ்ரீபாதுகைகளை எழுந்தருள பண்ணி அர்ச்சித்து உபச்சாரங்களையும் அறத்தியையும் செய்தாயிற்று அநேக வேத வேதாந்த வித்வான்களும் ஸ்ரீ சன்னதி சிஷ்யர்களும் அபிமானிகளும் முக்கிய லௌகிக பிரமுகர்களும் கூடியிருந்து குளிர்ந்து இவ்வுற்சவத்தை கண்டு களிப்புற்றனர் அப்பொழுது ஸ்ரீமதி அழகியசிங்கர் மிகுந்த தன்னடக்கத்துடன் தமக்கு கிடைத்த இப்பெருமைகள் அனைத்தும் ஸ்ரீ மாலோலன் கிருப்பையினாலும் ஸ்ரீ முக்கூர் அழகியசிங்கர் மற்றும் ஸ்ரீ பெரிய அழகியசிங்கரின் பரமானு கிரகத்தினாலும் தான் வாய்க்கப்பெற்றது எனவும் நம் ஸ்ரீ சன்னதி சம்பிரதாயத்தின் சீர்மிகு ஏற்றத்தை பற்றி பறக்க உபன்யசித்து ஸ்ரீ பெரிய அழகிய சிங்கர் தம்மை நான்கு வருட காலம் நன்கு சிக்ஷித்து ஸ்ரீ சன்னதியின் வழக்கங்களையும் கிரமத்தையும் உபதேசித்தபடியையும் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் என்கிற ரீதியில் சகல சிஷ்யர்கள் மற்றும் அபிமானிகளுடைய ஒத்துழைப்புடனும் நம் பூர்வாச்சாரியார்கள் வழிப்படி நடந்து ஸ்ரீ மாலோலன் திருவுள்ள முகக்கும்படியான கைங்கரியங்களை செய்ய கடவோம் என்றும் ஸ்ரீ மாலோல வித்வத் சதசை இனி வரும் காலங்களில் ஸ்ரீ முக்கூர் அழகிய சிங்கரின் திருநக்ஷத்திரத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளப் போவதாகவும் தர்ம சாஸ்திர விஷயமாக சதஸ் நடத்தப் போவதாக திருவுள்ளம் பற்றி இருப்பதாகவும் சாதித்தருளியாயிற்று பின்னர் அம்ச முத்திரையை சிஷ்யர்களுக்கு உயர்த்தி காட்டி கையில் சாற்றிக் கொண்டாயிற்று பட்டாபிஷேகம் ஆனது முதல் சிறிதும் ஓய்வில்லாமல் சஞ்சார கிரமமாக அநேக திவ்ய தேசத்து எம்பெருமான்களை மங்களாசாசனம் செய்தபடி இவற்றுள் முக்கியமாக ஸ்ரீ அகோபிலம் கோவில் எனப்படும் ஸ்ரீரங்கம் திருமலை பெருமாள் கோவில் எனப்படும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் ஆழ்வார் திருநகரி உள்ளம்பூதங்குடி மேல்கோட்டை திருப்புல்லாணி ஆகியவைகள் அடங்கும் பின் வடதேச யாத்திரையாக பத்ரிகாசிரமம் வரை எழுந்தருளி மார்க்க மத்தியில் புதுதில்லி ரிஷிகேஷ் ஹரித்வார் தேவப்பிரயாகை நைமிசாரண்யம் வடமதுரை கோகுலம் திருவாய்ப்பாடி புஷ்கரம் சித்ரகூடம் போன்ற திவ்ய தேசத்து எம்பெருமான்களை மங்களாசாசனம் செய்தருளி திரும்பியாயிற்று சித்ரகூட்டத்தில் நமது சிஷ்ய பரம்பரையைச் சேர்ந்த உத்தர அகோபில மடம் சங்கர்ஷனாச்சாரி ராஜகுரு ஆச்சாரிய ஸ்ரீஆசிரமம் நயாகாம் உத்தராதிகாரி பத்ரிநாத்ஜி மடம் ஆகிய இடங்களுக்கு ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கர் எழுந்தருளிய போது அவ் ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீகாரியமாக இருக்கும் கோட்டாரி ஸ்ரீசுவாமி இம்மடத்தை பற்றி விவரங்களை கூறி ஸ்ரீமதி ஆதிவன் சடகோப சுவாமிக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை விரிவாக எடுத்துரைத்தார் மேலும் நமது ஸ்ரீமதி ஆதிவன் சடகோப சுவாமி எழுந்தருளியுள்ள ஆசனத்தை காண்பித்து இந்த ஆசனத்தில் ஆஸ்தானத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ அகோபில மட்ட பீடாதிபதிகள் மட்டும்தான் எழுந்தருள முடியும் வேறு எவரும் அமர முடியாது என்று அவ்வாசனத்தின் அனிதர சாதாரணமான மகிமையை கூறி அதில் நம் ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கரை எழுந்தருள வேணுமாய் பிரார்த்தித்து எழுந்தருளியவுடன் ஸ்ரீமதி அகோபில மடம் வன்ஷடகோபஜியர் சுவாமி மகராஜ் கி ஜெய் என்று கோஷமிட்டு நம் ஸ்ரீமடத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கரின் பெருமையையும் அறிவித்து வேத விற்பனர்களை கொண்டு ஸ்வஸ்தி வாசனம் சொல்லி வரவேற்றாயிற்று ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கரும் அதி சந்துஷ்டராய் எழுந்தருள் இருந்து ஸ்ரீமதி ஆதிவன் சடகோப சுவாமியின் பெருமையை பற்றி பறக்க பேசி அனுகிரக பாஷணம் செய்து பல மந்திராட்சதை அனுகிரகித்தாயிற்று மேலும் வருடந்தோறும் நடைபெறும் அன்னமாச்சாரிய வர்தந்தி உற்சவம் திருப்பதி மதுராந்தகம் வேத திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை ஆகிய இடங்களில் நடந்த வைபவங்களிலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தாயிற்று தம்முடைய ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது சாதுர்மாசிய சங்கல்பங்களை ஸ்ரீரங்கம் சேலையூர் ஆகிய இடங்களில் அனுஷ்டித்தாயிற்று தமக்கு ஸ்ரீ நரசிம்ம திவ்யாஸ்தானத்தை தந்தருடைய வில்லிவலம் ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கரின் பிருந்தாவன சம்புரோக்ஷணத்தை 
அதி விமர்சையாக அனைவரும் வியக்கும் வண்ணம் கொண்டாடி மகிழ்ந்தாயிற்று தக்குடி என்னும் ஒரு அழகான கிராமம் மதுரைக்கு அருகில் உள்ளது ஒரு காலத்தில் அங்கு பிரசித்தமாக அக்ரஹாரம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆசிரித ரட்சணத்தின் பொருட்டு கிராமம் கிராமமாக சஞ்சரித்து வரும் நம் ஸ்ரீமாலோலனும் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கரும் ஒரு சமயம் திருப்புல்லானி திவ்ய கஷேத்திரத்திற்கு எழுந்தருளிய போது சென்னையை சேர்ந்த ஆடிட்டர் ஸ்ரீ ஜே சந்தான கோபாலனின் பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி மதுரையை அடுத்த சத்குடி என்னும் ஸ்ரீ கிராமத்திற்கு பொன்னடி சாற்றை எழுந்தருளியாயிற்று காருட விமானத்திலிருந்து இறங்கி அக்கிராமம் எழுந்தருளும் வேளையில் அவ்வூர் மக்கள் ஆச்சாரிய சார்வபௌமரை சேவித்து அருகில் தரிசாயிருந்த ஒரு நிலத்தை காட்டி சுவாமி இந்த இடத்தில் பண்ணப்படும் எந்த விவசாயமும் பலிப்பதில்லை ஆச்சாரியன் பொன்னடி சார்த்தி அவ்விடத்தின் குறை நீக்கி நன்றாக விளங்கப்பண்ண வேண்டும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தேசிக சம்பிரதாயத்தை சார்ந்த ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கரை போன்ற மகான்களால் மட்டுமே இது சாத்தியக்கூறாகும் என்று பிரார்த்தித்தனர் அவ்விடத்தை தீர்க்கமாய் கடாட்சித்த ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் அருகில் ஆறு ஏதாவது இருக்கா என்று கேட்டாயிற்று அதற்கு மக்கள் அருகில் ஆறு இருந்ததாகவும் தற்போது வறண்டு காணப்படுவதாகவும் கூறினர் சற்று நேரம் தன் திருக்கண்களை மூடியபடி தியானித்த ஆச்சாரியன் திருமுக மண்டலம் மெல்ல மெல்ல ஆனந்தத்தில் ஜொலிக்க தொடங்கியது திருக்கண்களை திறந்து தனக்கு பிரத்யமாய் அந்நிலத்திற்கு கீழ் சேவையான ஒரு திருக்கோவிலையும் அக்கோவிலை அத்தியாச்சரியமான அவயவ விசேஷங்களுடன் அர்ச்சையில் பரிவாரங்களுடன் எழுந்தருள் இருந்த எம்பெருமானை பற்றியும் அறிவித்து அவ்விடத்தை தக்க அனுமதிகளை பெற்று தோண்டி நோக்கினால் சன்னிதியும் எம்பெருமானும் பரிவாரமும் வெளிப்பட்டு அனுகிரகம் ஏற்படும் தகுந்த முறையில் அவ்வெம்பெருமானுக்கு ஓர் ஆலயம் அமைத்து பூஜித்து வந்தால் இந்த ஊர் மிகவும் சிரேயசோடு விளங்கும் என்று சாதித்து அனுகிரகித்தாயிற்று இதை கேட்டவுடன் ஊர் மக்களுக்கு கலியின் கோலாகலத்தால் எப்படியும் இருக்குமோ என்று ஓர் ஐயம் தோன்றியது ஆனால் அடுத்த கஷணமே வேத பிரதிபாத்தியனான அதாவது வேதத்தால் அறியப்படுபவனான எம்பெருமான் எங்கு எப்படி மறைந்திருந்தாலும் வேதத்தால் அறியப்படுவான் என்பதற்கிணங்க எம்பெருமான் மண்ணில் ஆழப் புதையுண்டிருந்தாலும் வேத சொரூபனான நம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கரின் திருக்கண்களுக்கு புலப்படுதல் சாத்தியமே என்பதால் மகாவிஸ்வாசம் கொண்டு ஆனந்தித்தனர் பின் அவ்விடத்தை ஸ்ரீ சந்தான கோபாலனின் பெருமுயற்சியால் தோண்டுவதற்காக ஏற்பாடுகளை செய்து தோண்டலாயினர் சிறிது நாள்கள் கழித்து அடுக்கடுக்காய் கோயில் பிராகாரங்களும் அத்தியாச்சரியமான திருமேனி லாவண்யத்துடனுமான உபய நாச்சிமார் சுதர்சனாழ்வார் சகிதமான எம்பெருமானின் அர்ச்சாமூர்த்திகளும் கிடைக்க பெற்றுள்ளன அவ்வெம்பெருமான் மற்றும் பரிவாரங்களின் படமே இங்கு நீங்கள் சேவிப்பது வேதமே ஆன நம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் அவ்வேதத்தின் சுவைப்பயனும் விழுமிய முனிவரர் விழுங்கும் போதில் இன் கனியுமான எம்பெருமான் பூமியிலிருந்து வெளிப்பட்டதை அறிந்து சேவித்து அழும் தொழும் ஆவி அனலன எவ்வுயிர்க்கும் மஞ்சன வண்ணனே என்று கண்ணநீர் கைகளால் இறைத்து சங்கு சக்கரங்கள் என்று கைகூப்பி தாமரை கண்ணன் என்றே அவ்வழகில் மயங்கி தளர்ந்தாயிற்று எம்பெருமானின் அபரிமிதமான இவ்வனுகிரகத்தால் ஆனந்த பாஷ்பமாய் திருவுள்ளம் கரைந்து உருகி லோகக்ஷேமத்திற்காக பிரார்த்தித்தாயிற்று வேதமேயான மாரிமுலை முழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்த சீரிய சிங்கமான லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கராய் மூரி நிமிர்ந்து முழங்கி சஞ்சாரமாய் புறப்பட்டு பூவை பூவண்ண திருமேனி கொண்டு சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளும் விதமாய் அனுகிரகித்த இவ் ஆச்சரிய சேஷ்டிதம் பற்றி அறியவும் அருகிலிருந்து அனுபவிக்கவும் நாம் கொடுத்து வைத்தோம் அகோபாக்யம் ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் திருவடிகளே சரணம் மகத்தில் தோன்றிய மகானாகிய நமது அழகியசிங்கர் மண்ணில் மறைந்திருந்த மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தியது மகிமையன்றோ நீ இருக்க பயமேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி சென்னையில் அடாது மழை பொழிந்து கொண்டிருந்தது ஸ்ரீமத் அழகியசிங்கர் பரிவாரத்துடன் சேலையூர் மடத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் மழையின் தாக்கத்தால் ஆங்காங்கு ஏரிகள் நிரம்பி 
ஒரு சில இடங்களில் தண்ணீர் கசியவும் ஆரம்பித்து இதுவரை துளியும் தண்ணீர் தேங்காத சேலையூர் ஸ்ரீமடத்தினுள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீர் வரத்து ஆரம்பித்தது முதலில் மடைப்பள்ளியினுள் புகுந்த வெள்ளம் அடுத்து பெருமாள் சன்னதி மேடை அருகிலும் வர ஆரம்பித்தது பக்தர்கள் கைங்கரிய பரர்கள் என எல்லோரும் பயம் கொள்ள ஆரம்பித்தனர் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் என எல்லாவற்றிலும் விதவிதமான வதந்திகள் வெள்ளம் மழையை பற்றி பரவ ஆரம்பித்தன ஒரு சிலர் திருவள்ளூர் செல்வதா ஸ்ரீரங்கம் செல்வதா எனவும் பேச ஆரம்பித்தனர் அதற்குள் ஸ்ரீமதி அழகேசிங்கர் நிலவரத்தை காண சன்னதிக்கு எழுந்தருளியாயிற்று குபு குபு என்று தண்ணீர் வருவதை கவலையோடு கண்டாயிற்று மாலை திருவாராதனம் நடைபெறுமா என்பதே கேள்விக்குறி இன்னும் சற்று நேரத்தில் பெருமாள் மேடை வரை தண்ணீர் நிரம்பலாம் என்னும் நிலை ஸ்ரீமதி அழகேசிங்கர் மெதுவாக ஒரு பெருமூச்சு விடுத்தார் எதையோ தீர்மானித்ததின் அடையாளமாக அவரின் தலை சற்றே அசைந்தது அங்கிருந்தபடியே பெருமாள் சன்னதியை பார்த்து நன்கு கை குவித்து மானசீகமாக வேண்டினார் அழகே சிங்கர் கை குவித்த இரண்டொரு வினாடிக்கெல்லாம் கமால் என்று ஒரு சத்தம் என்னாச்சு என்னாச்சு என்னும் பரபரப்பு அவ்வளவு எளிதில் உடையாத சன்னதி காம்பவுண்ட் சுவர் உடைந்து விழுந்தது ஐயோ இது ஆபத்தாயிற்றே என்பதற்குள் முன்னை விட அதிக சப்தம் மறுபடியும் அளந்திட்ட தூணை அவன் தட்ட அங்கே பிளந்திட்டு தோன்றிய சிங்கராஜாவின் அனுகிரகம் அது ஆம் மடத்தை அடுத்து வெள்ளத்தை தடுத்து வந்த அடுத்த சுவரும் இடிந்தது ஐந்து நிமிடத்தில் பெருவெள்ளம் அனைத்தும் அவ்வழியாக வெளியேறியது இனி ஆபத்து துளியும் இல்லை எனும் நிலை உண்டானது கணப்பொழுதில் நடந்த இவ்வதிசயத்தை விவரிக்கும் போது மேனி சிலிர்க்கிறது நீ இருக்க பயமேன் என ஸ்ரீமதி அழகே சிங்கர் ஸ்ரீமாலோலனை பிரார்த்தித்த அடுத்த நொடி ஆபத்து நீங்கியது ஏரி காத்த ராகவ சிம்மனை போல் அழகிய சிம்மன் நிகழ்த்திய அற்புதம் இது அழகிய சிம்மன் கருணையை ஒருங்கே அனுபவித்தோம் ஸ்ரீமதி அழகே சிங்கர் ஸ்ரீ மாலோலன் அனுகிரகத்தால் அரோக திருடகாத்திரராய் எழுந்தருளியிருந்து பல சாதுர்மாசியங்களையும் திருநக்ஷத்திரங்களையும் கண்டருளவும் நாமும் அந்த உற்சவங்களில் அன்பைக்கும் பாக்கியத்தை பெறவும் ஸ்ரீ மாலோலன் அனுகிரகிக்க வேணுமாய் பிரார்த்திக்கிறோம் அடியன் தாசன் சுந்தரம் சரண் சேவக் ஃப்ரம் பாம்பே சாதுர்மாசி சத்சங்கமம் சீசன் த்ரீல ஆச்சாரிய வைபவம் அதில் முதல் பட்டம் அழை சிங்கர் அப்புறம் பத்து பதினொன்று இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறாம் பட்டம் அழை சிங்கர்கள் இவாளோட வைபவத்தை அடியன் சேவிச்சிருக்கேன் அடியன் அடியன் சரண் சேவக் பார்த்தசாரதி துபாயிலேருந்து இப்போ நடந்துருக்க ஆச்சாரிய வைபவம் சீரியஸில் முதல் பட்ட அழகிய சிங்கரான ஸ்ரீமத் ஆதிவன் சடகோ வைத்தியேந்திர மகாதேசிகன் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து பத்தாம் பட்ட அழகிய சிங்கர் பதினோராம் பட்ட அழகிய சிங்கர் இருபத்தி அஞ்சாம் பட்ட அழகிய சிங்கர் முப்பத்தி நாலாம் பட்ட அழகிய சிங்கர் முப்பத்தி ஏழாம் பட்ட அழகிய சிங்கர் மற்றும் பிரகிருதம் அழகிய சிங்கரான நாற்பத்தாறாம் பட்ட அழகிய சிங்கர் வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் சேவிக்கக்கூடிய பாகியம் கிடைச்சது இதாக இருக்குது அடியனுடைய கிருதக்னியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தாசன் நமஸ்காரம் அடியன் ஜெனிவாலேருந்து சரண் சேவக் கிருஷ்ணவராகன் ஆச்சாரிய வைபவம் தொடரில் நாலாவது பட்டம் பதினாறாவது பட்டம் பதினேழாவது பட்டம் இருபத்தெட்டாவது பட்டம் இருபத்தொம்போதாவது பட்டம் நாற்பதாவது பட்டம் நாற்பத்தி ஓராவது பட்டம் ஐஷிங்கர் வைபவத்தை தமிழில் சேவிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தன்யோஸ்மி நமஸ்காரம் ஜெனிவாலேந்து சரண் சேவக் ஹரிணி கிருஷ்ணவராகன் ஆச்சாரிய வைபவம் சீரீஸில் ஃபோர்த்து பட்டம் சிக்ஸ்டீன்த் பட்டம் செவன்டீன்த் பட்டம் ட்வெண்ட்டி எயித்து பட்டம் ட்வெண்ட்டி நைன்த்து பட்டம் ஃபார்ட்டி எயித் பட்டம் ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட் பட்டம் ஐஷிங்கரோடைய ஆச்சாரிய வைபவம் வ இங்கிலீஷில் அடியந்தா சேவிச்சிருக்கேன் தன்யாஸ்மி நமஸ்காரம் அடியே சரண் சேவக் கட்டவாக்கம் ஸ்ரீமதி ஜெயந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் சாதுர்மாசிய சத்சங்கமம் 
சீசன் மூன்றில் ஆச்சாரிய வைபவம் அகோபில மடம் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர்களின் வைபவத்தில் இருபத்தி மூன்றாம் பட்டம் ஸ்ரீ வீரராக ஏதீந்திர மகாதேசிகனை பற்றி அடிய கூறியிருக்கிறேன் இதற்கு வாய்ப்பளித்த ஏ பி எம் சுவாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய கிருதஜ்ஞதையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமஸ்காரம் அடிய நிர்மலா ஃப்ரம் ஜெனீவா ஆச்சாரிய வைபவம் சீரீஸில் ஆச்சாரியர்களோட மகத்தான வைபவங்களை தமிழில் வாசிக்கிற பாக்கியம் அடி எனக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு தன்னிவாதங்களையும் பிரணாமங்களையும் சுவாமிக்கு இந்த நேரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதை தவிர தேங்க்ஸ் டு பிரசன்னா சுவாமி முதல் முறையாக ஆடியோ எடிட்டிங்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் தன்யாஸ் மீ ஃபார் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அடி நமஸ்காரம் அடியன் அமோக சக்கரவர்த்தி சரண் சேவக் யூஎஸ்லேருந்து அடியனுக்கு ஆச்சாரிய வைபவம் சீரீஸில் இங்கிலீஷில் பல வைபவங்கள் செவிக்கிற பாகியம் கிடச்சிது அதுக்கு அனந்த் அனந்த் கிருத்தங்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் வெர் ஃபுல் ஆஃப் செரிஷபிள் மூமெண்ட்ஸ் ஃபார் லைஃப் டைம் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்ரீ ஏ பி என் சுவாமி அவர்கள்கிட்ட ஸ்ரீ புருசை சுவாமி எழுதின ஆச்சாரிய வைபவம் அப்படிங்கிற அழகிய சிங்கர்கள் வைபவத்தை ஒரு டூ மந்த்ஸாக காலக்ஷேபம் மூலமாக கற்றுண்டு அதை உங்களுக்கு ஆடியோ புக் மூலமாக ப்ரெசென்ட் பண்ண சரண் சேவக்கர்கள் டீமில் அடியேனும் ஒருத்தி அடியேன் ஸ்ரீரஞ்சனி ஜெகநாதன் ஃப்ரம் பெங்களூர் ஸ்ரீமதி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மப்பரம் பிரமணே நமகம் ஆச்சாரிய திருவடிகளை சரணம் அடியேன் சரண் சேவக் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் பஹரேன் திவ்ய பிரபந்த சத்சங்கத்திலேருந்து பேசுகிறேன் அடியேனுக்கு வந்து அகோபில் மடம் பூர்வாச்சாரியர்கள் அடியனுடைய ஆச்சாரியர்கள் திவ்ய சரிதை பற்றி சேவிக்கிறதுக்கு ஒரு பாகியம் கிடச்சிது மழையை சிங்கர்கள் திருவடிகளையும் பணிஞ்சு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் சொல்லிக்கிறேன் ஸ்ரீமதி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம பரபிரமணே நமக ஆச்சாரியின் திருவடிகளே சரணம் அடியன் ஜுவாலா நரசிம்மன் சரண் சேவக் ஃப்ரம் பஹரேன் திவ்ய பிரபந்த சத்சங் அடியன் வாட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரிசைட் தி க்ளோரிஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிவ் ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமன் சட்டகோபர் ஸ்ரீமன் நாராயண வேதாந்த யதீந்திர மகாதேசிகள் அழகிய சிங்கர் வைபவம் தன்யோஸ்மி நமஸ்காரம் அடியன் சரண் சேவக் டாக்டர் சுகன்யா ஆனந்த கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி அடியன் பதினெட்டாம் பட்டம் பத்தொம்போதாம் பட்டம் முப்பத்தஞ்சாம் பட்டம் முப்பத்தாறாம் பட்டம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் பட்டம் நாற்பத்தி மூணாம் பட்டம் நாற்பத்தி நாலாம் பட்டம் அழகிய சிங்கர்களின் வைபவங்களை சேவிக்கிற பாகியத்தை பெற்றிருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சாம் பட்டம் அழகிய சிங்கர் நாற்பத்தாறாம் பட்டம் அழகிய சிங்கர் அதாவது பிரகதம் ஸ்ரீமதி அழகிய சிங்கர் அவர்களின் வைபவங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தும் கொடுத்துருக்கேன் அதே போல மற்ற சரண் சேவகர்களுடைய ரீடிங்க அடியனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிவ்யூவும் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இப்படி ஒரு பாகியத்தை கொடுத்ததுக்காக சுவாமிக்கு அடியனுடைய கிருத்தஜத்தைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் கன்னியாஸ்மி அஸ்மன் சொல்லுமா அடியன் மாணவன் சுவிட்சர்லாண்ட் இருந்து ஆச்சாரியன் அனுகிரகத்திலையும் லக்ஷ்மி நரசிம்மனோட அனுகிரகத்தினாலையும் கடந்த ரெண்டு மாசமா அடியவங்களுக்கு எல்லாம் ஆச்சாரிய வைபவம் காலக்ஷேபம் ஆகி அதை எல்லாருக்கும் வந்து ஆடியோ புக்காக வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிது அடியேன் ஒரு எட்டு அழிஷிகர்களுக்கு இங்கிலீஷில் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ஒவ்வொரு அழிஷிகரோட ஆச்சாரியனோட வைபவ சங்கிரகத்தையும் ஆச்சாரியோட தனியிலையும் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஸ்லைட்ஸாக பண்ணி இங்கே யூடியூப்பில் பார்க்குறோட ஸ்லைட்ஸோட கைங்கிரியும் அடியேன் பண்ணுற சான்ஸ் கிடச்சிது தனியோசனி அடியேன் அடியேன் பஹ்ரைலேருந்து சரண் சேவக் பிரசன்னவர்தன் ரெண்டு ஆறு பதிமூணு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு இந்த பட்டங்களில் எழுந்துள்ளிருந்த அழகிய சிங்கர்களை பற்றி தமிழில் சேவிக்கிறதுக்கு அடிய எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அதை தவிர இந்த ஆச்சார வைபவம் ஆடியோ புக் சீரீஸில் அடிய எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் ஏதோ கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் ஆடியோ அண்டு வீடியோ எடிட்டிங் கைங்கிற பண்ணியிருக்கேன் தாசன் நமஸ்காரம் அடியன் அசரண் சேவக் விவான் சஞ்சய் யாத்ரையா ஃப்ரம் மைசூர் வித் தி ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் சுவாமி அடியன் குட் ஸ்கோர் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஃபார் அ ஃபியூ ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ஹலோ என் பேர் ஸ்ரீகாந்த் நான் இப்போ வியட்நாமில் இருக்கேன் ஐம் சரண் சேவக் சரண் வீடியோஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய வீடியோஸ்லாம் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடியனால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷனை சரண் மூலமாக நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ நமஸ்காரம் அடியன் சரண் சேவக் ஸ்ரீவத்சன் சிட்னிலேருந்து பேசுகிறேன் 
இப்போ போயின் இருக்கிற ஆச்சாரிய வைபவம் சீரீஸ்ல ஏழாம் பட்டம் முப்பதாம் பட்டம் முப்பத்தி ஓராம் பட்டம் முப்பத்தி ரெண்டாம் பட்டம் மற்றும் நாற்பத்தி அஞ்சாம் பட்டம் அழகியசங்கர் எங்களுடைய வைபவத்தை சேவிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த மாதிரி ஒரு மகானத்தமான கைங்கரியம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய அநேக கோட்டி கிருத்தஜத்தையை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐயன் தாசு இந்த ஆச்சாரிய வைபவம் சீரீஸ்ல எனக்கு சில ஆச்சாரியர்களை பத்தி இங்கிலீஷ்ல சேவிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீ ஏ பி என் சுவாமி ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடிய நமஸ்காரம் அடியன் ஸ்ரீவத்சன் சரண் சேவக் ஃப்ரம் பெங்களூர் அடியன் ஹேவ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் யூனோ டூயிங் டெக்னிக்கல் கைங் கேரியம் இந்த சாதுரி மாசி சத்சங்கம் அடியன் வாஸ் ஹேண்ட்லிங் தி யூடியூப் பார்ட் சரண் சிறுவர்கள் ஸ்ரீனிவாசன் கோசகன் அபினவ் சாம்ராட் ஸ்ரீனிகேஷ் விஸ்வநாதன் நம்பிராஜன் கோசகன் ஸ்ரீவல்லபன் ஸ்ரீராம் ஆதித்யவரதன் இவர்களுடன் ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மிவரதன்